and welcome to yet another exciting episode of Kappa Prime Time. In today's episode of Kappa Prime Time, our guest who will be having a chat with us. Our very first guest is Abid Anwar. He is a singer, he is an actor, he is a model and there are a lot of things in his baggage. So welcome him. Also joining him is um, yet another singer. She is a choreographer. Uh, she is an actor. She is uh, Ramya Das. We have Mr. Murugan who is an expert in Aramal and Kanadi and also Shruti Shashidharan who is a singer. So welcome all of you to Kappa Prime Time. Moving on to our very first guest, he is Abid Anwar. He is a singer, he is a model, he is an actor and he is quite familiar to all of you. So we will have a chat with him. Hi Abid, welcome to Kappa Prime Time. Hi, hi, thank you. How are you doing? So much. I'm good, I'm good. Yes. How are you? I'm good, thank you so much. Uh, yeah. Abidine, uh, uh, you are familiar to the audience uh, as an actor, as a model. Uh, apart from that, you are also a singer. Uh, yeah. package uh, in Just to be, you uh, enjoy uh, Definitely, uh, singing is my biggest passion. Uh, I don't think I can do it. Uh, industry hmm. So singing, uh, at the, uh, since at the age of seven, I'm, I'm singing and shows in the job. Other than it, too close to my heart. Uh, so, uh, other than that, acting, um, whatever, I'm, uh, I'm doing it. Right, okay. Abhi, there is a recent work in Yangana and it was an unplugged version. Um, I must tell you, it's an amazing work and oh, unbeatable. Uh, normally, oh, you know, you. Uh, cover versions, uh, I, I think I heard that song three times uh, when I heard that. Uh, oh, it continues right. Uh, okay. Like making cover songs, uh, I think you ensure that uh, the original version is not spoiled and people's yes, yes. expectation should be like uh, so, uh, how, how did this cover song come up? Was it a tribute to Sushant? Uh, for me actually, uh, this song only in the personal favorite song. Actually, this cover is not the songs. Sushant and Sushant Rajput and your device are shocking. Actually, I thought, let's do a tribute to him. So, I'm going to do this. And it's getting good reviews. So, amazing. So, uh, Abid, now coming to your uh, musical career starting at a very young age, I think you started taking classical uh, training. Yeah. Uh, yes. How was your journey uh, since then? Uh, journey was like I uh, uh, music and I was like, 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 I I came into uh, this industry in 2008 uh, in a reality show. Hmm. Uh, our reality show was uh, Apple Mega Stars in the reality show. Okay. Uh, our show hmm. uh, I, I was a finalist hmm. and then uh, uh, to uh, Gendra Sangeetam, hmm. the Sarna show, I was a second runner up in that show. Hmm. So, I got a few uh, chances to sing. Uh, uh, my career started. Started, yeah. Uh, pinne, uh, the luck thing is like uh, acting up to me. I expected like they would learn that because Panda ke chhere re na aadam ke chhiyu college like. Abi thinki na orda do under year sambo orda learn that. Abi angine jaise seven sir one of the judge in Kendra Sangeetam. So angine sir jo offer ho no. Uh, nice. To act in this film. So, I'm going to have a film. Films are the same. I think uh, uh, you're doing it in Hindi also, right? Yeah, Hindi. Hindi yeah. Adam English. It's a bilingual. Uh, it's a Hindi. It's an it's a independent film. Independent uh, film. Okay. Yeah. So, a movie name is Rani Rani Rani. Abo, uh, already, uh, the movie is directed by Rajaram Rajendra. Mm -hmm. uh, and the uh, movie is acted by, acted by Tanishta Chatterjee. Inde. Bollywood in her, plus uh, Asif Basra, then uh, Alex O'Neill. So, I'm playing a South Indian techie guy in this film. Okay. It's a science fiction film. So, other releasing the DIY will be soon releasing on Netflix. Yeah, but before it released, also, you were actually, I mean, the film was actually planned to be uh, released in an OTT platform. Right? Actually, the PVR and OTT platforms I have no plan okay. here. <laughs> so, in that, um, uh, we were concentrating on Netflix. So, we Netflix concentrating on Okay. So, hopefully, in uh, the next video, we will Super. Netflix is because I am subscribed to Netflix. Okay. 
ഓക്കെ മേസേ നൗ കമ്മിങ് ടു ഓൾ ദി ആഡ്സ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡൺ ഒരുപാട് നാഷണൽ ആഡ്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ഹൗ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് യു ഗോട്ട് ത്രൂ ആഡ്സ് നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് നാഷണൽ ലെവലിലേക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഈ മൂവിയിലേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു കോൺടാക്ട് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ഡൺ സോണി സോണി സോണിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഹവ് ഡൺ ഫോർ എയർടെൽ ഐ ഹവ് ഡൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഐ ഹവ് ലക്കി ടു ഗെറ്റ് എ ഫ്യൂ ബഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ് ആഡ്സ് ത്രൂ ലൈക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ വർക്ക്സ് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് വൈസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെന്നൈയിൽ ഒരു വർക്ക് ഒരു ആഡ് ആഡ് കിട്ടി നാഷണൽ ആഡ് ആൻഡ് അത് നന്നായി നന്നായി പോയി അത് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ അത് എല്ലായിടത്തും കാണിച്ചു സോ ഫ്രം ദയർ ഐ ഗോട്ട് ഫ്യൂ ആഡ്സ് Uh, national ads mm-hmm. so uh, and i like doing it because uh, it's already like pudivudiya teams pudivudiya directors like uh, yeah. the experience and yeah <laughs> amazing um now coming to music again uh, classically trained arna but then i heard i learned that uh, in between you did evolve in uh, sufis and uh, ghazal film involve evolve into that was it true i mean yeah the thing is like uh, totally into sufi ghazal uh, uh, alla I uh, I used to hear all these genres <laughs> when Hindi is kind of bangra close genre and that and we had a good band at Kolkata yeah, yeah. because we used to sing yeah old songs retro Hindi uh, Rafi Saab Kishor da songs apo anganeyana enik aa or band like vannadum and we used to do shows of our band and angane cheyarundu tere mere sapne ab ek rang hai ho jahan bhi le jaye rae hum sang hai okay abit i'll come back to you moving on to my next guest uh, she is an actress she is also a choreographer and the singer uh, she is ramya let me welcome her hi ramya welcome to kappa prime time hi hello thank you how are you i'm good corpula okay so ingane ingane polu അടിപൊളി രമ്യയുടെ ഒരു ഫീൽഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ആക്ടിങ് ഡാൻസിങ് കൊറിയോഗ്രഫി സിംഗിങ് ആങ്കറിങ് തിങ്സ് ഇൻ യുവർ പാക്കേജ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഗോയിങ് ഇതൊക്കെ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പീരീഡിൽ ഓർ ആർ യു ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് നോ മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ കുറെ മുടങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സ്വീപ്പായിരുന്നു ആ പാട്ട് രമ്യയുടെ കരിയർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പാട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഓഫ് കോഴ്സ് എവറിബഡി നോസ് പാലാറിവട്ടം ആ പാലത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഈ ഒരു പാട്ടിന്റെ ഒരു ഒറിജിൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് ദസ് എ സ്റ്റോറി ബിഹൈൻഡ് ഇറ്റ് വാട്ട് ആക്ച്വലി മേഡ് യു ക്രിയേറ്റ് സ്റ്റോറി വളരെ സിമ്പിളാണ് ഞാനൊരു ദിവസം എന്റെ ടു വീലറില് പലാരിവട്ടം പാലത്തിന്റെ വലിയ ട്രാഫിക്കില് പെട്ടു നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയില് നമ്മുടെ ചെറിയ വണ്ടിയാണല്ലോ ഇപ്പൊ വലിയ കാറുകളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ എന്താ പറയാ നൂറിനിറങ്ങി വന്ന് സിഗ്നലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് അപ്പോഴാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഈ പാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡ് നാല് സൈഡിലും വൻ ട്രാഫിക് ആണ് അപ്പൊ ഈ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ കുറെ പേര് വളരെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അത് വലിയൊരു ഹാബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഐ ഫെൽട്ട് കുറെ ബംഗാളികളും അങ്ങനെ അന്യദേശ സംസ്ഥാന ഐ മീൻ അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും എല്ലാവരും അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബമായിട്ട് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മഴ പെയ്യുമ്പോ ആൾക്കാര് പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ കയറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സോ ട്രാഫിക് ഉണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിനെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റിൽ പാലത്തിനൊരു യൂട്ടിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് ഒരു സാറ്റാറിക്കൽ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് വരികൾ മനസ്സിൽ വന്നു സോ നമ്മളങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടല്ല സാറ്റാറിക്കലി പാലത്തിന് ഇങ്ങനെ ആയാൽ എന്താ പാലത്തിന് വേറെ ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് സാറ്റാറിക്കലി പറയുന്ന ഒരു രീതിയാണ് മനസ്സിൽ വന്ന രണ്ടു വരി ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ ഉടനെ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി അവര് പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ള ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഐസ് ലൈക് ഓഹോ അങ്ങനെ അത്രക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്ത് കളയാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ വിത്തിൻ ടു ഡേയ്സ് സംഭവം ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പാലാരി വട്ടം പാലം നമ്മുടെ പാലാരി വട്ടം പാലം 
ഇടപ്പള്ളി വയറ്റില കാക്ക നാട് കലൂർ വന്നു ചേർന്നിടും പാലം വന്നു നിന്നവർ കൊത്തു ചേർന്നു കഥ ചൊല്ലിടാൻ തണൽ പാലം പാലരി വട്ടം പാലം അടിപൊളി പാലരി വട്ടം പാലം അടിപൊളിഞ്ഞ പാലരി വട്ടം പാലം You have mm-hmm. uh, taken mm-hmm. all the or either the art form no can in the MMA day for the number of social issues and other relevance or the total uh, you know creative writer uh, you know we normally see a few of your works like that and on an angle to do or do it like the region of the see number line influence in the third like a ring on another line in the main point if a ballad or tambala I am getting a free plan to the say the Allah അതുപോലെ പ്രളയ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റില് പ്രളയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഒരു പാട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോ മേബി സാമൂഹികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യില് കലയുണ്ട് അപ്പൊ അതിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളായി പോയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോകുന്നതാണ് കാര്യം അങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല പിന്നെ നമ്മള് പിന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാവുമ്പോ യാ അവരത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് പരിശ്രമം ചെയ്യാം നമുക്ക് മുന്നേറാം തിരിച്ചെത്തും അത്യുജ്വലം തിരിച്ചെത്തും അത്യുജ്വലം നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തുമത്യുജ്വലം I think most of your projects have been uh, like uh, born out from friendship and what I am friends yeah. are a major factor and in your life so it's how is your bonding with your friends and how is it when it comes to your career yeah I put on the last or short film friends are killer the shoot is a little number in love when young enough friends are killer no name yeah the camera people and our editors and our എന്താ പറയാ ഓഡിയോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും സോ എല്ലാവരും ഈ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് കൂടുതലും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാത്തവർ ഞാനിപ്പോ സി എ ഫൈനലും കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അല്ല സി എ ഞങ്ങളുടെ സി എ ഭാഗത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും അവര് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കൂടുന്നവരാണ് അപ്പൊ നമ്മളെന്തെങ്കിലും നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും അതിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് മാറ്റേഴ്സ് അലോട്ട് ചെയ്യാ യു ഹാവ് ഓൾസോ അസിസ്റ്റഡ് ഇൻ ഫിലിംസ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മേഖലയിലേക്കുള്ള യുവർ ഔട്ട് ലുക്ക് ഡു വോണ്ട് ടു ഹാവ് എ മൂവി ഓഫ് യുവർ ഓൺ ഞാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മനസ്സിലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നപ്പോ ഞാൻ തിരക്കഥകൾ വായിക്കുമായിരുന്നു ഒരുപാട് പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ തിരക്കഥകളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ഒരു കഥ എഴുതി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതൊരു തിരക്കഥയായി എഴുതി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഒരു അപരിചിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എങ്ങനെ സിനിമയാകുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അന്വേഷണമാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് കൊണ്ടെത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാണ് നമ്മൾ ഓരോ സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിനെ സിനിമയാക്കി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനെ സിനിമയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പാനലി ഇവിടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് നമ്മുടെ സിനിമ എങ്ങനെയാവണം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമയുണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്നൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്റെ മൻ ഇപ്പൊ ആസ് ഓഫ് നൗ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് സിനിമയാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം സൂപ്പർ ഒരു പാട്ടും കൂടെ ആയാലോ രമ്യയുടെ പാട്ട് ഇപ്പൊ കൊറോണ കാലത്ത് കൊറോണ കാലത്ത് നമ്മുടെ സിംഗേഴ്സ് എല്ലാവരും പാടിയിരുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സുഖമുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന ആ പാട്ട് തന്നെ ഞാനും പാടാം കാരണം ഞാനത് എവിടെയും പാടിയിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ 
ஸ்லோகம் முழுவன் சுகம் பகராய் ஸ்னேகதீபமே நீ துறக்கு கதனிவாரண கனிவின்னுறவே காட்டின் நடுவில் வைத்தெளிக்கோகம் முழுவன் சுகம் பகராய் ஸ்னேகதீபமே மேலி துறக்கு സാധാരണ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കണ്ണാടിയോ അല്ല അതിന് വളരെയധികം പ്രത്യേകത ഉള്ള ഒരു കണ്ണാടിയാണ് ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുരുകൻ വരുന്നത് ആർമുള കണ്ണാടിയുടെ നിർമ്മാണം മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബപരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ എന്റെ അപ്പ അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൂപ്പൻ അതുപോലെ അമ്മാവന്മാരെ അങ്ങനെ തുടർന്ന് പാരമ്പര്യമായിട്ട് തുടർന്ന് വരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ആർമുള കണ്ണാടി നിർമ്മാണം ആർമുള കണ്ണാടി നിർമ്മാണം നിർമ്മിക്കുന്ന ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർമുള ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വിശ്വകർമ്മ കുടുംബങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും ആർമുള കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കുന്നത് അടിപൊളി എന്താണ് ഈ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു കണ്ണാടിയിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതൊരു പ്രത്യേകതരമായ കണ്ണാടിയാണ് എന്നാലും എന്താണ് അതിൽ സാധാരണ കണ്ണാടിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ആറമുള കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ അതുപോലെ ഗ്ലാസ് അല്ല സ്പടിയ ഗ്ലാസിന്റെ ഇതിലല്ല നമ്മള് മുഖം കാണുന്നത് ലോഹ കണ്ണാടിയിലാണ് അതായത് വെളുത്തിയവും ചെമ്പുവും ഒരു അനുപാതത്തിൽ കൂട്ടി അതിനെ ഉരുക്കിയെടുത്ത് കൈകൾ കൊണ്ട് തന്നെ തേച്ച് മിനുക്കിയെടുത്ത് ആ ഒരു പ്രതലം നല്ലപോലെ മിനുക്കിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ആ പ്രതലത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ നേരിട്ട് കാണുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത ആറമുള കണ്ണാടിയില് കാരണം യാതൊരു മറയും ഇല്ല ഈ കണ്ണാടിയുടെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇത് ലോഹ കൂട്ടാണ് ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ താഴെ വീണാൽ പൊട്ടുന്നതാണ് ശക്തമായ പ്രഹരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടുന്നതാണ് ലോഹമാണ് പണ്ടത്തെ വെള്ളോട്ട് കിണ്ടി ഉരുളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് താഴെ വീഴുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഒന്ന് ക്രാക്ക് ആകും അതേപോലുള്ള ഓടാണ് വെങ്കലമാണ് സത്യം പറഞ്ഞ ആറമുള കണ്ണാടി എത്ര പേരുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് മുപ്പതോളം കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആറന്മുളയിലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് അഞ്ഞൂറിൽ പരം തൊഴിലാളികളും ഉണ്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ അതായത് നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ആൾക്കാരെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അതെന്റെ വൈദ്യുതിയും അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വർഷവും മുപ്പത് വർഷവും കൂടി ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് തൊഴിലാളികളോളം ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വിദേശത്തൊക്കെ ഈ കണ്ണാടിക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആണ് ഒരു രക്ഷ അല്ലാത്ത ഡിമാൻഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ വന്ന് അവർ മേടിക്കുവാണോ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും വന്ന് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും ഉള്ള ഓർഡറുകളും കിട്ടാറുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പം ദൂരെ വിദേശ ദുബായ് അതുപോലെ അമേരിക്ക അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാരും മിക്കവാറും ഉള്ള രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം ആറമുള കണ്ണാടി നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം കൂടുതലും ഓഫീസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്നെ കല്യാണ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും പിന്നെ പെരവാസ്തുതി പിന്നെ എന്ത് സ്നേഹ സംബന്ധമായ എന്ത് വിശേഷം നടന്നാലും ആറമുള്ള കണ്ണാടി ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് മുന്നേറാൻ പറ്റുന്നില്ല 
പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകിയിരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് അത് വില കൂടുതലിന്റെ കാരണമാണോ അത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയാണ് മുന്നോട്ട് പോകാത് നമ്മുടെ ഈ കൊറോണ കൊണ്ടും കൊറോണ കൊണ്ടും പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയത് കൊണ്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചില പണിക്കാര് അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിസിനസ് പരമായിട്ട് നമുക്ക് ജോലി ചെയ്താൽ അത് വിറ്റു പോകുന്നില്ലാത്തൊരവസ്ഥയും പിന്നെ റൈറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അംഗീകാരങ്ങൾ എനിക്കൊന്ന് ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറമ്മുള്ള കണ്ണാടിയെ കുറിച്ച് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും വേണം ഇതിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതിലുപരി ഒരുപാട് അംഗീകാരങ്ങൾ നിങ്ങൾ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആ അംഗീകാര അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടാം ഏറ്റവും എല്ലാവർക്കും ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുണ്ട് ആറമ്മള കണ്ണാടി എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമാണ് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടെ ശില്പികളെയും ഏകദേശം ഇപ്പൊ ഒക്കെ അംഗീകരിച്ചു വരുന്നു കാരണം ആറമ്മള കണ്ണാടി ചെയ്യുന്നവര് ലോകം അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് അംഗീകാരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മശ്രീ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എനിക്ക് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് കിട്ടിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കലാമണി ചേട്ടന്റെ പിറന്നാളിന്റെ എന്നുള്ള ആറ്റിങ്ങിൽ നടന്ന പ്രോഗ്രാമിൽ അതിനെ ആദരിച്ചായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ശിലാ മ്യൂസിയം മ്യൂസിയത്തിൽ വെച്ച് കാനായ കുഞ്ഞിരാമൻ സാറിനെ ആദരിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ആറമ്മുള്ള കണ്ണാടിയെ ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് സാധാരണ നമ്മുടെ കടയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാത്ത കിട്ടത്തില്ല അല്ലേ രക്ഷപ്പെടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എറണാകുളത്തും തിരുവനന്തപുരത്തും പിന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഖാദി ബോർഡിൽ നിന്നും ഒക്കെ ആറമ്മള കണ്ണാടി ഞങ്ങൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റും നിശ്ചിത ഒരു പൈസ ശകലം കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് ആ സ്ഥലത്ത് നിന്നൊക്കെ മേടിക്കും Uh, stage shows, music, acting, ads, modeling, how do you manage your schedule? <laughs> <laughs> Nothing. The thing is like, I have a passion. Definitely, I am craving to do all these stuff. I don't have to worry about it. 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 Music is already there. Uh, practice is going to go. acting uh, is like adinu vendi njan oru vaadu effort idunnundu for acting nu vendi because um uh, acting nu vendi korcha effort ipo cold concentrate cheyyanundu right okay so abit being a singer njan verde vidarilla one more song from your end if you don't mind <laughs> definitely yeah. so i go with a uh, one song which is very close to my heart njan enda gendra sangeethil aadi paadiya oru song aanu so it's a or malayalam song oru venil pudayil varukku oru venil pudayil thilineer പുലരി തിളങ്ങി മൂകം ഇലകളി പൂക്കളി എഴുതി ഞാൻ ഇളവേലായി നിന്നെ മേഘമായ താഴ്വരയിൽ താരമായ ആത്മാവിൽ നെഞ്ചിലാണ് മഞ്ചിരാതി നാളം പോൽ നിന്നാലും അടിപൊളി ഒരു കാലത്ത് ഒരു 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 ഹിറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ആ പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പാട്ട് ആ പാട്ടാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ എനിക്ക് കേന്ദ്ര സംഗീതത്തിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയത് സോ ഇതെന്നും ഇസ് ഓൾ ടൈം ഫേവറേറ്റ് സോങ് ഓഫ് മൈൻഡ് Amazing, amazing. So, what is your future? Uh, you know, what do you see? 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 Actually, I have to... 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 Uh, I have to uh, do some good movies mm-hmm. with some good team. Mm-hmm. So, that's why I'm trying for that. So, I'm trying for that. Hopefully, I have to do some few good movies, few good uh, scripts. Uh, plus, I'm going to commit to the new projects. Uh, mm-hmm. uh, so, after this, hopefully, I'm going to shoot and go on. In the music, I'm going to do a lot of music. ഓക്കെ 
but now just tell me about your friend circle and all our uh, uh, friend the... circle uh, uh, actually i am based in cochin and padichu valanadakke ivu thene cochin la na friends wise nalla uh, it's a bunch of friends i have so coolum enike ende music la music la oru vaad friends enike undu so we used to endha uh, paraya nammal angotte ingotte i prime parayum you should share the words പിന്നെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ള ടീം ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ ഉള്ള എന്റെ ബാൻഡ് ഉള്ള ടീം സോ വീസ് ടു ട്രാവൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് സോ യു യു ഗൈസ് ട്രാവൽ എ ലോട്ട് അല്ലേ ഏറ്റവും നല്ല ഐ ലൈ ഐ ലവ് ട്രാവലിംഗ് എ ലോട്ട് ബിക്കോസ് ഇപ്പോ നമ്മൾ ഷോസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പോവാറുണ്ട് പുറത്തൊക്കെ അതല്ലാണ്ടും ഐ യൂസ് ടു ട്രാവൽ അമേസിംഗ് അമേസിംഗ് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ ഫോർ യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് വെറുതെ ഒരു ഒരു പാട്ടും കൂടി ആവാം ഇഫ് യു ഡോ ഓക്കേ 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 ഇറ്റ്സ് എ ദോസി സോങ് ഓക്കേ बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे दोस्ताना हमारा वाह आड़ी बोली थैंक यू सो ऑल द फ्रेंड्स वो कारना व्यूअर्स नो टू ऑल माय फ्रेंड्स हु सपोर्ट मी അബിന്റെ എല്ലാ വർക്ക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നോട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇറ്റ് ബി ഫ്രം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം ഒരു റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ റെക്കഗ്നീഷൻ വർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഏതാണ് വിച്ച് യു തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് യുവർ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഞാനൊരു മലയാളം ഫിലിം ചെയ്തിരുന്നു ഫ്ലാറ്റ് നമ്പർ 14 ഫോർട്ടി മൂവി റിലീസ് ഓൺ 2014 മൂവി ഇൻ തിയേറ്റേഴ്സ് വാസ് വാസ് ഫൈൻ അത്ര ഇതായില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പെർഫോമൻസ് വന്നിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ദാറ്റ് വാസ് വെരി ക്ലോസ് ടു മൈ ഹാർട്ട് നല്ലൊരു എന്നെ സംബന്ധിച്ചും എൻ്റെ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു അത് പക്ഷേ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി അത് ഐ വാസ് ഹാപ്പി വിത്ത് ദാറ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഞാൻ ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ടാർഗറ്റ് ഡയറക്ടർ ബൈ എസ് എൻ സ്വാമിയുടെ മകൻ ശിവറാം ആൻഡ് വൺ ഫോർ കൊച്ചി മെട്രോ വൈഡ് ഇത് രണ്ടിനും എനിക്ക് നല്ല ക്ലോഷൻ കിട്ടി ആക്ടിംഗ് ലെവൽ പിന്നെ മ്യൂസിക് ലെവൽ ഇസ് ലൈക്ക് അതും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല നമ്മുടെ പെർഫോമൻസിനൊക്കെ നല്ല നല്ല അപ്രിസിയേഷൻ കിട്ടാറുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ എന്തൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എല്ലാത്തിലും ഈവൻ പിന്നെ മോഡലി ഈവൻ കമ്മിങ് ടു ദ മോഡലിംഗ് ടു ദ ആഡ്സ് ഇപ്പോൾ റീസെന്റ്ലി ഞാൻ ന്യൂക്ലിയസ് അങ്ങനെ കുറച്ച് ആഡ്സ് ചെയ്തിരുന്നു ഇതെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ഐ മീൻ nalle theater release undayirunnu adakka correct so. yeah so good going <laughs> happy to hear abhi that you are happy with your profession as well so thank you so much thank you thank keep you. up the good work and all the very best to you abhi and thank you so much thank you for inviting me in this Our and pleasure. yeah very thank you to talk to you thanks a lot thank you so much abhi nice talking to you thank you my pleasure bye. thanks so much bye Moving on to my next guest uh, she is a singer a fantastic singer oru vaadu vaashalu paadittunde so we'll get to know more about her she is shruti shashidharan hi shruti welcome to kappa prime time thank you thank you so much <laughs> uh we are actually quite happy to get you uh, online because you are one singer who just directly went to bollywood uh, ah. like, <laughs> debut janna uh, cheyada you know uh, bollywood le hindi le ana uh, so we would like to know uh, exactly how was you know your journey to bollywood at the very first stage and we would like to listen to few lines uh, from that song that you have sung sure sure time. sure so um i've been in the industry for maybe like the past 3 years mm. and i've been very active in malayalam uh, tamil and kannada movies especially so um i think the director heard me sing mm. uh, somehow uh, and then he was like and then we became friends and then probably you'd have thought that i would be a good fit for a song so he sent me a demo and then asked me to record it and send back so i did that and then uh, i didn't know if i was going to sing it with arjit singh but uh, it happened and i'm extremely happy for that uh now yes. uh, coming to uh, the song which you sang with arjit singh was it a punjabi lyrics if i'm not uh, wrong yeah yeah it was a punjabi lyric song yeah okay. uh, the lyrics were in punjabi but the whole film is a, a hindi movie it's it was commando 3 yeah yeah correct correct so would you mind uh, yeah. humming few lines from the from no the no no so i'll actually sing a um, couple of lines from my portion yeah sure sure that'd be fine yeah all right uh 
हो तेन क्यों समझ न दिल में बसेरा की लगदा तू अनिए मेरा शंदर सर थैंक यू सुपर अमेजिंग एंड नाउ कमिंग टू योर कॉलेज ओके आनेंगल सीईटी पंच कुटिया ने इंजीनियरिंग कुटिया ने एंड यू वर इंजीनियरिंग जॉब है ना यू वर एन इंजीनियर एस वेल राइट Yeah, yeah, I was working and I was actually planning on uh, moving abroad and doing my PG. Okay. But she, I didn't take the exam. I gave the, you know, poor and I tried to take him, but I know she didn't mean the call. So I ran out. Yeah. But then all of them got dropped. All of them went down the river, right? Ah, yeah. How was it into music? Why did you have your, you know, interest starting in the music like? इंट्रस्ट पंड मुदल इंट्रस्ट बट नामिप स्कूल आने यूथ फेस्टिवल पेरेंस कुछ प्राक्टी क्यों भर सट आई वॉज इन टू म्यूसी पक्षे भर सीरियस इंडस्ट्री वे आईम सीरियस अंडरस्टैंडी <laughs> मूवी <laughs> 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 You mm-hmm. may need that big break. अब इन क्यों ना आवरे big break इनकी किट्टे अद maybe मारडोन आप कादले आए रखे. Exactly. Yeah. पश्चे इप्पर ते कुट्टे अलग they have a lot of opportunities like they can uh, you know interact with everyone with on uh, online things. फिर ना आवरे का cover release याम ओ कुछ याम I think they have the opportunity पश्चे उटोना So Maradona, uh, Maradona da time la nikya I was a little sick a samayta. Apa the time ten ke thonda ke karche re prashna onda ram. Apa endu friend sushin endu karche audio sa kai chord tapa he was impressed with it. Eni ke apulo arey la ramu padam na varay. Adine part release ina da visho onda time la. Apne naat la ram. Naat la ke veer na endu karche munna. Yani ina ru coffee shop la paipo. Adine director and producer ka vadi rikya. Apne yani ina endu sambo avaru na party pe aranga mu. Apu full excited ay. Angin ke ram. Super ay. Adile karche line. मलयाजेजेजी <laughs> 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 
മറാഠിയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താന്നൂല അറിയില്ല ആ അത് ഫസ്റ്റ് മറാഠി സോങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി നല്ല ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷനും ഒക്കെ ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ പക്ഷെ ആ ലിറിസിസ്റ്റ് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ദേവ ലൈക് യു നോ യു ടേക്ക് യുവർ ടൈം അത് നന്നായി പഠിച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ് ഓക്കെ ശ്രുതി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യു മൂങ്ങാൻ ടു രമ്യ നാവ് കമ്മിങ് ടു യുവർ കുറച്ച് പാസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മിടുക്കി എന്നുള്ള റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ റണ്ണർ അപ്പ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് ഭയങ്കര മിടുക്കി മിടുക്കി കുട്ടിയായിരുന്നു ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ യു ഹാഡ് എ ഫാൻ ഫോളോയിങ് ആസ് വെൽ ജസ്റ്റ് ടെൽ മീ അബൌട്ട് യുവർ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ മിടുക്കി മെയിൻലി എനിക്ക് മിടുക്കിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ആണ് ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ മാറ്റത്തിനോട് അഡാപ്റ്റബിൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു അസെറ്റാണ് എനിക്ക് മിടുക്കിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നോർമലി ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടപ്പോ അപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ആയി പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ട്വന്റിയിൽ സെലക്ട് ആയി പിന്നെ അതിന്റെ കുറെ സ്റ്റേജസ് ഒരു അറൗണ്ട് എയ്റ്റ് നയൻ മന്ത്സ് മിടുക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നു യാ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും മെഡിക്കലിലുള്ള എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളും ഇപ്പോഴും വാട്സപ്പ് ഒക്കെ വഴി എല്ലാവരും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരുമിച്ച് പല പ്രോജക്ട്സും പ്ലാൻ ചെയ്യാറൊക്കെ ഉണ്ട് പലതും ഒരു പ്രോജക്ട് ഒരിക്കൽ ചെയ്തിരുന്നു ഒരു ആലായ അൽത്തറ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മസാല കോഫിയുടെ ഒരു ആൽബം അതിൽ ഞങ്ങൾ മെഡിക്കൽ സോർച്ച് പേര് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഡാൻസ് കൊറിയോഗ്രഫി ആയിരുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖല രമ്യ ടച്ച് ചെയ്യാത്തതുണ്ടോ ടച്ച് ചെയ്യാത്തത് ഇഷ്ടപോലെ മേഖലകളുണ്ട് എനിക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാനൊന്ന് അറിഞ്ഞുവിടാ പെയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കും കളർ നിറം കൊണ്ട് മായാജാലം തീർക്കുന്ന എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പോ എനിക്ക് നിറങ്ങള് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പേടിയാണ് കൊളമാക്കുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സോ കഴിവില്ലാത്ത മേഖലകൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമ്മള് പറ്റുന്നതൊക്കെ നമ്മള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൊറിയോഗ്രഫിയില് യു ഹാവ് ഡൺ ലോഡ് ഓഫ് കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഹാവ് യു ഡൺ ഇറ്റ് ഇൻ തമിഴ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ മലയാളത്തിൽ മാത്രമാണോ മലയാളം തന്നെയാണ് കൂടുതൽ ഞാനൊരു മഞ്ചരിയുടെ ഒരു ആൽബം തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആൽബം ചെയ്തിരുന്നു കരുണ ചെയ്വാൻ എന്നുള്ള പാട്ടിന്റെ റീമിക്സ് ആൽബത്തില് അത് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ ചെയ്തിരുന്നു അതുപോലെ മസാല കോഫിയുടെ ആലായൽ തറവേണം എന്നുള്ള അവരുടെ സോങ്സ് അതുപോലെ ഒപ്പന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂവി ഷോർട്ട് മൂവിയാണ് മൂവിയിലേക്ക് ഒപ്പന ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒപ്പന കൊറിയോഗ്രഫി ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ so you are uh, classically uh, trained and la dance la classically ana kudalu trained aayittulladu pinne nammal contemporary like nammal vannu vale korchaalu perform cheyidu samudra research center undu samudra group of art theater aanu avare yeah trandath illavaranu appo avade kuda work cheyidittundu njan contemporary la pinne angane ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ഇനിയും ലൈക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മേ ലൈക്ക് എല്ലാ ഫീൽഡിലും വീണ്ടും സജീവമാകട്ടെ എന്ന് വി വിഷ് യു ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് രമ്യ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുരുകൻ 
ഈ കടയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ചിലർ ഈ ആറന്മുളം കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ വെറുതെ വിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അതെങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് അത് ഇതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും കാരണം ആറന്മുള കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അതായത് ഒരു വസ്തു എടുത്ത് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ആറന്മുള കണ്ണാടി അറിയാൻ പറ്റും അത് കാരണം നമ്മൾ ഒരു വിലയുള്ള സാധനമാണ് അതീവ ജാഗ്രതയോടെ നിർമ്മിക്കുന്നതുമാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ആറന്മുള കണ്ണാടി നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് മൂന്ന് നാല് ദിവസം വേണം ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അപ്പം കഴിവതും അത് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് കാർഡിന്റെ തുമ്പോ കൊണ്ടോ ടച്ച് ചെയ്യാവുള്ളൂ അത് ഏകദേശം ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു പേനയുടെ തുമ്പ് വെച്ച് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത് മുട്ടും അതാ ആറന്മുള കണ്ണാടിയാണ് സാധാരണ കണ്ണാടിയില് നമുക്കൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണും ഈ പേന മുട്ടുമ്പോ മുട്ടത്തില് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആറന്മുള കണ്ണാടിയുടെ ഈ പുറകിൽ ലോക വേണം കേട്ടോ ഹോളോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ആ ഇത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഹോളോഗ്രാം ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ ഹോളോഗ്രാമും ഉണ്ട് ഹോളോഗ്രാം ഉള്ളത് നോക്കി മേടിക്കുവാണ് നല്ലത് കുഴപ്പമൊന്നും എന്റെ എന്റെ ഒരു പൊട്ട ചോദ്യമാണെന്ന് തന്നെ വിചാരിച്ചോളൂ ഈ ആറന്മുളം കണ്ണാടിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം നോക്കുമ്പോഴും മറ്റൊരു കണ്ണാടി മുഖം നോക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം അറിയാവോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ നമ്മളെ നേരിട്ട് കാണുന്നതുകൊണ്ട് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കാരണം ഇത് മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം ഭഗവാന്റെ ആറന്മുളയുടെ ഭഗവാന്റെ ഒരു ചൈതന്യം ആറന്മുള കണ്ണാടിയിൽ ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഇവിടുത്തെ ആറന്മുള പുഞ്ചയിലെ ചെളി കൊണ്ടാണ് ആറന്മുള കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് മണ്ണുകൊണ്ട് ഈ ആറന്മുളയിൽ അതിന് പശപ്പ് കൂടുതലാണ് ഈ മണ്ണുൾപ്പെടെയാണ് ഈ കണ്ണാടിക്കകത്ത് നമ്മൾ അരക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭഗവാന്റെ മണ്ട എല്ലായിടത്തും ചെല്ലുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഈ കണ്ണാടിക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനേകായിരം പ്രാവശ്യം തേച്ചറിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഉണ്ടെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് സൂപ്പർ കുടുംബത്തില് ആരൊക്കെയുണ്ട് ഇപ്പം മുരുകന്റെ ഇപ്പം ഉള്ളത് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ മാമനുണ്ട് മാമനും പിന്നെ അപ്പ ഇപ്പൊ ഒരു ഫെബ്രുവരിയിലാണ് ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ മാമനെ അനിയനെ പിന്നെ അതുപോലെ അണ്ണന്മാര് എല്ലാരും ഉണ്ട് അടിപൊളി അടിപൊളി അടുത്ത ഒരു തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചുകുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അതോ കുറച്ച് ഇല്ലില്ല തീർച്ചയായിട്ടും കൊച്ചിലെ ഈ അവധി സമയങ്ങളിലൊക്കെ എന്റെ മകൻ എന്റെ കൂടെ ആലയിൽ പണിക്ക് കയറാറുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സഹായിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കൊച്ചു കുട്ടികളൊക്കെ കൗതുകത്തോടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ട് പഠിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുകയോ ഒന്നും അല്ല നമ്മള് വർഷങ്ങളോളം ഇത് കണ്ട് കണ്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ട് കണ്ടാണ് ആറുമുള കണ്ണാടി നിർമ്മാണം പഠിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഒരു കോഴ്സ് കൊണ്ടോ ഒന്നും പഠിക്കുന്ന രീതിയല്ല അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇത് പഠിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ അതോ പറ്റത്തില്ലേ സമ്മതിക്കില്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെന്റിന്റെ ഓരോ പ്രൊജക്ടുകൾ ഇവിടെ നേരത്തെ നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരെ ഇത് പഠിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവരാരും ഇത് തുടർന്ന് പോകുന്നില്ല കാരണം ഇത് അതീവ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ശില്പികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഏകദേശം ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും മറ്റൊരാള് പെട്ടെന്ന് കയറി വന്ന് ഇത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ശരിക്കും മനസ്സിന്റെ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും വേണം അല്ലെ അത് പഠിക്കാനായിട്ട് എന്നാൽ മാത്രമുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മള് ഒരു ക്ഷമ വേണം ഇതിന് സ്വർണ്ണപ്പണി അതുപോലെ തന്നെ അമ്പലം പണി വിഗ്രഹം പണി അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആറുമുള കണ്ണാടി നിർമ്മാണം അടിപൊളി അടിപൊളി കണ്ണാടികൾക്ക് എത്ര സൈസ് ഉണ്ട് അതിന് ഒത്തിരി വലിയ അതെ ആ ഒന്നര ഒന്നര ഇഞ്ച് മുതലാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കണ്ണാടിയുടെ ഏരിയ ആണ് ഒന്നര ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പാൽക്കണ്ണാടി മൊത്തത്തിൽ ഒരു അഞ്ച് ഇഞ്ച് നീളം കാണാം അത് ഏകദേശം
അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ വെക്കത്തക്ക രീതിയിലാക്കി വാൽക്കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോഡലാണ് അഷ്ടമുഖ ഇത് പിന്നെ ഇത് സ്റ്റാൻഡ് കണ്ണാടി അപ്പൊ പുറകിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ചാരി വെക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പീഡ കണ്ണാടിയാണ് പീഠം പീഠത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചു അപ്പം ആ മൂന്ന് തരം കണ്ണാടികളാണ് ഇപ്പൊ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ തടിയിലും ഒക്കെ ആവശ്യക്കാർക്ക് തടിയിലും നിർമ്മിച്ചു കൊടുക്കും ഫ്രെയിമിൽ തടിയിലിട്ടിട്ട് കണ്ണാടി എന്തായാലും ഇത്രത്തോളം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആർട്ട് ഫോം തന്നെയാണ് ഇതൊരു കണ്ണാടി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെ അപ്പൊ ആ മേഖലയിലുള്ള എല്ലാവരോടും ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേക അന്വേഷണം അറിയിക്കുക കോവിഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഫേസ്ബുക്കിലായാലും ഇൻസ്റ്റ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായാലും ഈ ഒരു മേഖലയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും സോ തീർച്ചയായിട്ടും അവരിത് കാണുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ ഇനിയും ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മുരുകൻ ചേട്ടാ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏതായാലും വളരെയധികം സന്തോഷം ഈ ഒരു അറിവ് തരാൻ ചാനലിന് വേണ്ടി തരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണങ്ങൾ വീണ്ടും ആറുമുളക്കണ്ടാടി മേഖലയിലേക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമസ്കാരം തീർച്ചയായും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ മൂവിങ് ഓൺ ടു ശ്രുതി ഈ നോൺ നമ്മുടെ ഭാഷ അല്ലാത്ത ലാംഗ്വേജസില് ആ ഒരു ഫീല് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ലക്കിൽ ഐ ഹാവ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് അറിയുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ എനിക്ക് നേരത്തെ ലിറിക്സ് ഞാൻ അയച്ചേരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓബിയസ്ലി ലിറിസിസ്റ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്താണ് സംഭവത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും പക്ഷെ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് അതിന്റെ ലിറിക്സ് എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കാറുണ്ട് അധികവും പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നോക്കാറുണ്ട് അത് ഫ്രണ്ട്സ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കന്നഡ ഒന്നും ഒന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം വിൽ കോണ്ടാക്ട് പീപ്പിളെ ഇത് അറിയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് പോയി 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 ഇപ്പൊ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയി അപ്പൊ ഇപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചൊക്കെ കേട്ടാലും മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും നമ്മള് കൊറേ പാടുമ്പോ ചില ചില വേർഡ്സ് കേൾക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവല്ലോ എനിക്ക് ഒന്ന് ഞാൻ ഐവ് ലേൺ റീസെന്റ്ലി ഇതായി ഇപ്പൊ ലോക്ക്ഡൌൺ ടൈം ആയപ്പോഴത്തേക്കും യു സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് കമ്പോസിംഗ് സോങ്സ് ഇസ് ഇറ്റ് ട്രൂ ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ആക്ച്വലി നോ സോ എന്റെ ഒരു സിംഗിൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ലൈനപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ നടന്നോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ബട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും ഫുൾ കൊളായി ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര ഉഷാറൊക്കെ ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് ഉഷാറൊക്കെ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇനി തിരിച്ച് എറണാകുളത്ത് വന്നിട്ട് വേണം എല്ലാം ഒന്ന് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രുതിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വിച്ച് സോങ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് റിലാക്സിങ് സോങ്സ് അതായത് നമ്മൾ ഒത്തിരി സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ഇരുന്നതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് നമ്മളൊക്കെ പാടുന്നുണ്ടല്ലോ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് ജോണർ ഓഫ് സോങ്സ് ആയിരിക്കും ഞാൻ പഴയ റൊമാൻസുകളുടെ സോങ്സോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കേട്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്ക് ജാസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ജാസ് എന്തെങ്കിലും കേട്ടിരിക്കും പഴയ ക്ലാസിക് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മേജർലി ഇത് രണ്ടുമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കാറ് ബാക്കി പുതിയ പാട്ടൊക്കെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഭയങ്കര നല്ല മൂഡിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ആ ഈ പാട്ട് കേൾക്കാം എന്ന് പറയും കൂടി ആയാലോ ഓ പിന്നെന്താ മലയാളാണോ തമിഴാണോ കന്നഡ കന്നഡ ഇതുവരെ കേട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞു മരാഠി വേണോ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്നാ കന്നഡ മലകി മനസ്സു ും 
അടിപൊളി ശ്രോതി എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി വളരെ ഒരു ഭയങ്കര പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള Amazing, amazing. So, super. Uh, Shruti, one day, you don't have to practice in the house, and you don't have to practice in the house, and you don't have to practice in the house, and you don't have to practice in the house. That's right. I'm going to practice in the house, and I'm going to practice in the house. So, I'm going to practice in the surroundings, and I'm going to practice in the house. I'm going to practice in the house, and 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 I'm going to practice in the house. ാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അൺസെർട്ടേണിറ്റി കാരണം എപ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ പടങ്ങളൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണല്ലോ എപ്പോഴാ ഇറങ്ങുന്നേ എന്നൊന്നും നമുക്ക് അറിയില്ല സോ ഇമീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ കുറച്ചൊന്ന് റിലാക്സ്ഡ് ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ സിംഗിൾസ് ഒക്കെ എന്റെ ഇറക്കാൻ നോക്കുവാണ് ഇപ്പൊ ബിക്കോസ് ഫിലിമിന്റെ ഇപ്പൊ പാടി വെച്ച പാട്ടുകൾ തന്നെ എപ്പോഴാ ഇറങ്ങുന്നേ നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് യെസ് ശ്രുതി ഒരു പാട്ടുകാരി ആയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോർപ്പറേറ്റിലോ എവിടെങ്കിലൊക്കെ ആയിരുന്നു തന്നെ ബട്ട് ശ്രുതിയുടെ അല്ലാതെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇഫ് യു വേർ ടു സിംഗിങ് ഞാൻ ഇതായി മാറിയേനെ അല്ലെങ്കിൽ ആകാനാണ് ആഗ്രഹം അത്യാവശ്യമൊക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വരച്ചതായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഫുൾ വരും പെയിന്റ് ചെയ്യും പണ്ട് മുതലേ പെയിന്റ് ചെയ്യായിരുന്നു പക്ഷെ അത് മേ ബി ഐ വുഡ് നോട്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ പ്രൊഫഷൻ ഞാൻ അത്ര ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ ഞാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചില്ല എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൺ ദ വേ എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കവർ ചെയ്യല്ലേ ചെയ്യാം വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ചിലപ്പോ എന്താണ് ഏണിയൊക്കെ വെച്ചാണോ മുകളിലേക്ക് പടം വരയ്ക്കുന്നത് അതെ അതെ ഏണി വെച്ചാ കേറിയത് മുകളിലേക്ക് ഏണി വെച്ചാ അത് അച്ഛന്റെ അമ്മേനെ ഒന്നും കുറച്ച് ചീത്തൊക്കെ കേട്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ താഴെ വരയ്ക്കാനായിരുന്നു പ്ലാൻ ഇട്ടത് അപ്പൊ അവർക്ക് അത്ര ഒരു ബലം പോരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ റൂമിൽ തന്നെ വരച്ചു Oh, but nice, nice, superb. Um, thank you, thank you. Okay, so keep up the good work, uh, Shruti. Keep thank singing. Thank you so much. Keep painting. Yeah, thank you. Yeah, thank you so much. Nice talking to you too. Hey, same here, Shruti. Thanks a lot. Yeah, thank you. Thank you so much. Yeah. Bye. Bye. Thank you so much. In the name of all our guests, uh, it is really nice. You all have entertained us with your music and with the talent that you have. Uh, it'd be from Abed, uh, Ramya, Murugan, as well as Shruti. Thank you so much. We are going to wind up today's episode of Kappa Prime Time. We'll be coming back with yet another set of uh, guests. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye-bye.